这个多情种子。见着漂亮女人个个爱，每次都爱得轰轰烈烈。悔改书倒是写了不少次，就是不改。这真是太出乎我的意料了，小花。我原来以为你们在一起，就算是不幸福，也不至于这样。这不是互相折磨吗？不是互相折磨，就是他折磨我。我的心早就已经被这个花心大萝卜给伤透了。我控盘的这个希望自控，是他红星重装的第一大股东啊！只要是你加入到我们这个新的合资公司里来啊，你就对红星重装，在事实上形成了控股。话说白了就是，我北极和你红眼集团合作，就能成为另一个汉众集团？难道不是吗？你想，你北极生产发动机。我的希望自控呢，生产车桥、火花塞，还有这个变速箱，咱再把这红星给拉进来，那你就打开了产品升级的空间呀，你就可以实现你的整装梦了。我怎么有一种天上掉馅饼的感觉呢？哎，这天上有时候它就会掉馅饼，比如像我这个天使降临的时候。不是，毕婷，不开玩笑啊！你摊子铺这么大，你那资金链没问题吗？不是，我资金链有什么问题？我跟你说啊，我现在手里还有几十个亿的资金在那闲置着，我正愁着没有头像呢。我以前不知道你们分居这么多年，我一直劝你别离婚。那既然这样，我也不劝了。干脆你跟他离了算了。他不跟我离啊。如果我们两个现在离婚，就要涉及到财产分割，宏远就得一分两半。你就不怕宏远一旦崩溃，你一无所有吗？所以你觉得我现在应该跟他离婚呀、啊？这是你自己的事儿，你自己好好想想。哎呦，你瞧你这人，一说到正经事你就打退堂鼓，就不能大大方方给我点建议吗？怕你们家秦心婷灭了你啊？别人不知道，你还不知道吗？他最警惕的人就是你。可是你知道吗？我最敬佩的人就是他。在这个世界上，也就只有你们家秦老大。能把你给抢去了，又来了。我把话都给你说透了，底儿呢也都交给你了，你怎么选择？鱼，或者熊掌，对。我怎么感觉你，你是在诱惑我呀？我是在唤醒你，好不好啊？我希望看到一个自尊的巨人，不是一个帮人拎包跑堂的店小二。必定，我想帮人拎包跑堂当店小二啊啊！我早就不想当汉中集团的店小二了。哎，我做梦我都想做一个自尊的巨人，独立自主，做大做强，做制造行业的领头羊。对，啊，我就知道你会干的啊！来，背这事干一点。今天是一个了不起的日子。应该说，今天是个伟大的日子，而伟大的日子往往是后来才知道它伟大的。作为当事者，我们现在就知道，因为我们是这个伟大日子的缔造者。为缔造，干杯！干杯！马老师，您是第一次来我们这儿吧？是，之前刘总邀请了很多次，但是我都没时间来，太忙了。您是汉江信托秦总手下的大将，又是伤情杂志《爱情麻辣烫》的特别主持人。今天您百忙之中抽出时间过来呀，我们刘总可太高兴了，让我专程陪着您。不过，就伟大的日子归伟大的日子，嗯，这事儿，咱得保密，绝对保密。那当然了，这事儿如果是让杨柳跟周到知道了，那他们一定会蹂躏你的梦想。啊！击碎你的梦想，把你梦想的碎片踩到泥地里去。行行行，你这吓唬三岁小孩呢？没有，我这不是给你加深印象吗？一定小心，啊
。那行，那那我后面我就让田野青年代表跟你们谈了啊。好，要快啊，而且千万别走漏风声，走漏了风声啊，麻烦的不是我，是你。是，哎，我建议啊，嗯，这谈判的地点我那边不太合适，要不你找个地方。行，那就定在听涛哥。你跟田野说，我的全权代表是史庆东，随时恭候他。嗯，你看，又是一家银行的行长，我是真不愿意跟他们废话拿他们这个钱，那这又得说半天啊。那那那你忙你忙你说啊，啊，我先走了。好嘞好嘞，不送了啊。好。喂。啊，秦行长啊。啊，我是干活的啊。哎，苗主任，咱们这儿不会发生什么危险事件吧？这能有什么危险呢？你问我，上次那个人，不就是在咱俩面前死的吗？那个就是一个意外，在任何地方都有可能发生。反正我们秦总说了。我要是在你们这儿被个西瓜皮绊倒了，你们都得负责任。这个你放心。根据刘总的指示呢，我已经派人把大楼里的西瓜皮全打扫干净了。那就好。喂，曼丽啊，啊，我到了，已经到楼下了。哦，我知道，我不纠结那力气，咱们能安全把那二十万要回来就成。当然，利息你得提一提。哎，但你也别坚持啊。啊。我提肯定会提啊，毕竟两万块钱的嘛。啊，我带了，手续都全，都是。不好意思，不好意思，对不起，对不起，是我没看路。别的菜。这是我们这儿的手磨咖啡，您可以尝尝，谢谢。啊，咱们刘总什么时候来跟我亲切会谈啊？哎呀，这可不好说，主要是我们刘总太忙了，早上一睁眼，夜里十二点，这不，和国际投行的代表正谈判着呢吗？涉及十六亿美元的海外工业股权投资，这可是秘密啊！消息一旦泄露出去，全球的商品期货市场都会动荡。是，我知道。这刘总一咳嗽，地球都得抖三抖。马老师真会开玩笑。那我们刘总说了，先给您呢放一部资料片看看，让您对我们的宏远集团呢有一个初步的印象，增加投资信心吧。哎，大柱，嗯，我们信托公司没有说要给宏远集团投资。啊,啊，呃，信托贷款吗？那马老师，您看，我们是不是可以开始了？中国的宏远，世界的宏远。中国宏远投资集团是一个集投资、制造、科研为。白主任，这个门口有个叫于富贵的，说是要找你要债。我不认识什么于富贵，也不欠什么人债，你让他走吧。啊，你说，告诉他们，这三千万明天必须到账。什么？卖空的国库券要归库？哎呀，你这两千五百万到的太及时了。刘总说了，我们宏远绝不会忘记在困难时候帮助过我们的朋友。哎呀，我们现在顾不了那么多了，我们现在缺资金呢、啊。哎，但是希望资控要守住，必须死守。马老师，除了这个短片呢，我这还有一些文字资料，您可以看看。
。啊，还文字资料。嗯，那行，那就都给我一份吧。嗯，今天影像资料也给我一份，我带回去好好研究研究。啊，行。催催刘总，接见一下。我刚打电话过去问了，我们刘总投案那个人还没走呢，还没走呢。那他不走，我走吧。我也挺忙的，我改天再来。那不是这多不好意思呀？我们刘总知道你在等他，他肯定会来的。我这还有一些文字版资料呢，我都拿给您看看啊。这不用，不用了。怎么样？走吧，赶紧走。啊，不是哥们，哎，你你让我打个电话，我我跟白主任是朋友，好朋友，我那二十万集资款都是他经手给办的，就是白主任让赶紧走的，赶紧走吧。哎，我打个电话总行吧？那你手机呢？你不有二十万吗？还能没个手机？你别提了，我那手机掉那花池子底下了，我还没来得及捞呢。哼，现在这骗子真是花样翻新，层出不穷。你赶紧走，不要在这骗人！谁是骗子？我不是骗子，谁是骗子？我不是骗子，你让我够手机总行了吧？来，马老师，这这还有啊！我天，多看点资料总没坏处啊！你对我们就有信心了嘛？你这是要给我洗脑？我这个人脑子很难洗的，这个我知道。马老师，您一看就是有思想。你没办法，我也没办法呀。即便咱们跟孙国平合作啊，他那二十亿港币也不可能立刻到账。而杨柳那边给那个厂子呢，他又没有现金。他如果现金充足的话，他一个国企老板干嘛跟咱们合作呀？红星重装那边，你是不是亲自催催任延安啊？我催了，他呀跟我说了一堆的废话，但是总而言之，就俩字儿，没钱。那怎么办啊？我打算呢，去一趟西川。呀，您终于来了，刘总呢？我们刘总说了，他尽量抽时间和您谈。抽时间？嗯。我这次是等了多长时间了？他抽什么时间啊？我真知道，马老师。但是，我们刘总正在跟有关领导往飞机场赶。飞机场？啊。我坐这等他，他去飞机场干什么？他跑路了。马老师，您可真会开玩笑。红眼集团不是要投资三十个亿搞新能源汽车开发吗？西川省划了十平方公里的土地给我们，就临时动议，让我们刘总过去看一眼喂，曼丽，哎，哎，别提了，出了点小状况。哎，我先不跟你说了啊，我还没联系上白主任呢。啊。哎，我说白主任，你可有点官僚啊！于富贵就是我，我就是于富贵。好，上来了啊！误会，误会，误会了！我哪知道是您于大主编呀、啊？哎呀，白主任啊，见你可真曲折啊！我这于富贵，嗯，那是爹妈给取的。上大学那会儿，我就嫌俗，自己就把名字给改了。刘发更俗，怎么啊，老于？我来见刘总给采访，你是不放心吗？啊，没有，没有，没有，我这是来处理点私事。人家刘总是大人物，谈的都是几十亿的大项目，哪有时间见你这种小人物处理你的私事啊？我啊，来给刘总发新做产品，等了两个小时，连毛都见不着。白主任，我先走了啊。哎，马老师，我派车送你啊。哎，白主任，我这边来找你，他上次那个集资款那事儿。哦、嗯。不是现在这个集资款他。白主任，有句话，你帮我上个 PPT。少给我演戏
，这一套我见多了。白瑞是这样、嗯，我要结婚，要买房，月、嗯、光那个首付款啊，他都得二十八万呢。哦，买房呀，那行，那我现在就去找财务总监说一声啊。哎呦，谢谢了，那那今天能办吗？我手续都带了，应该没问题吧？你把那个收据带了吧，哎、给我啊。真是太感谢了啊！哎，收据和合同都在这儿。嗯。但是于主编，你可得想好了啊。百分之二十的年息不到期可是拿不到的。白江，呃，辛苦你跟石总监说一声，看看能不能就是按实际的时间给兑付了。这不太可能，有规定的，提前支取，一分利息都没有。你还去不去？就这样。受了一场爱国爱企业的教育就回来了，人家根本就不托我这个诱饵啊！要不就是他真的很忙，忙到见你一面的机会都没有。对呀、啊，一会儿这个大项目的，一会儿那个大项目的，难道他在这给我虚张声势呢？既然这么忙，干嘛要点你的名儿去啊？我也不知道啊。不过。我是看了一下这个宏远的一项资料，这个宏远还真是一个有底气、有目标的企业，抽空你也看一眼。好，我一定要好好学习一下，看看刘必定的宏远是怎么有底气、有目标。李主编，我不是不给你面子。哎呀，也不是我们红眼集团没钱，但是没到期的投资款是不能兑付的。你说我兑了你一个，其他人也来怎么办啊？石总，人家这不是要结婚购房吗？特殊情况。这不是理由啊，结不结婚和提前兑付没关系、啊。石石石总，您帮帮忙，我现在是真急着用钱。那你去找刘总签字吧，他要是签了字，我立刻付款。喂，喂，在哪儿呢？说实话，你别老疑神疑鬼的，行不行啊？我在西川呢，刚下飞机，这不是找汤主任给解决资金吗？真的。怎么样，找到了吗？差不多吧。他从华尔街给解决一些美金，但是具体的得谈。我今儿过来来谈合同呢。真的，太好了。那我等你的好消息啊。把马姨当诱饵了，真不怕把马姨送到狼窝去啊？刘必定点名让他去的，马一真过去了，他又忙这忙那，那丫头压根就没见到他，我觉得有点不太对劲儿。嗯，你说他会不会在演戏啊？不排除也可能，这家伙他大学时候就是演戏高手，一个熊抱，骗走了谢小凡，耿耿于怀啊，你是。什么耿耿于怀的都过去了，没人嘴欠。你中午不是跟秦小华吃饭吗？说什么了？通报一下。没说什么，就说他跟刘必定分居好几年了。这么大的隐私，他都跟你分享了？那有没有顺便叙叙旧情啊？秦心婷，你烦不烦啊？吃饭，吃饭。杨柳。你心中有鬼，说，你今天中午跟齐小华在哪儿吃的饭？红房子？不是红房子，马克西姆餐厅。哟，大中午的就吃法餐，够浪漫的呀。稍微咋样
都聊什么了？没聊什么呀？怎么可能没聊什么呢？让我猜猜，他们俩分居这么多年，徐小华感情枯竭，再加上刘必定现在遭遇经济危机。是不是该离婚换马了？哎呀，这个时候，万匹老马也不错啊。老马识途吗？跟你说话呢。不是老大，你这汤太好喝了，真的。嗯，你委托您了。钱平，已经确定调到我们北京了吗？确定了。那杨柳亲自交代的，咱们敢不安排吗？他拟定的职务是董秘啊。啊，这是杨柳定的。我想了想，也就答应了。这位青梅竹马的女同学啊，那个我还是比较了解的，年检的大好人，工作认真负责，哼，又是咱前书记的女儿。钱平在这么重要的职位上，要是有问题，可怎么办呀？不会的，钱平啊，这个女人是吃了不少苦，会珍惜这个岗位的。做贼心虚！别慌，别慌，看。姐是我小华，小华呀，杨柳啊，在，在在在。喂，小华，我和欣婷啊，正说你呢，你电话就到了。肯定没说什么好话吧？尤其是老杨，夸我们这个小师妹啊，是咱学校永不凋零的校花。瞧你说的，夸得我耳朵都热了。呃呃，小华，你有什么事儿说吧。杨柳，我告诉你一个好消息，必定啊，这次通过西川省的国资委汤主任，在海外找到了一笔资金，宏远的这场危机啊，应该能挺过去了。太好了，那我就放心了。嗯，北大的日子归北大的日子，这事儿咱得保密，绝对保密。那当然了，这事儿如果是让杨柳跟周到知道了，那他们一定会。蹂躏你的梦想，啊，击碎你的梦想，把你梦想的碎片踩到泥地里去。行行行，你这吓唬三岁小孩呢？没有，我这不是给你加深印象吗？一定小心，啊！红眼资金解决了，这刘必定的危机就过去了。反正齐小华的电话是这么说的。分居这么多年，就有刘必定那家伙。他对齐小华还有几句真话？嗯，不对。今天我们的证券行动部门监控到宏远集团在金刚股份上出货了。金刚股份。下午起，直至收盘，三次触及跌停板，中盘收跌停，三次跌停出货，出的这么猛，这么急，红影集团的资金链断了。小王，通知大家，一个小时之后，在我办公室集合。哎，这么晚了，你干嘛去？开碰头会，防患于未然。多久了？对不起，来晚了。没事儿，下班时间了。给你们家玲玲开家长会去了。哎呦，那语文老师太啰嗦。哎，之前不都是你爸去开吗？怎么今天你去开了？那不是我回来了吗？哦，也是。哎，玲玲情况怎么样？哼，你这心怀世界的大人物，还有心思关心这个呢？说说说说，简单说说啊。
挑好听的说。别说了，说了你也记不住，你都省省吧，行不行？今天啊，嗯，刘必定毕竟是咱们老同学，这事儿千万别釜底抽薪啊。但是我不能被他套住呀。哦，对了，我提醒你一下，刘必定不会有再改造南车厂的资金了。你千万别指望宏远。我想到了。哎，你换衣服干嘛？今晚我值班，我也该走了。哦，我先走了。嗯。咖啡就不要了吧？你来这儿不喝咖啡，上哪儿喝咖啡？看你抠门那样。你早知道这样，我就请你吃肯德基了。那你还不如请我喝点碗茶呢。你说你赚那么多钱干什么呀？啊，像地主老财似的，把钱都埋地底下，万一哪天死了，多亏得慌。我是说呢。我这就觉得亏死了，所以啊，老妹儿，我还得请你帮个忙。需要我帮忙才请我喝咖啡啊？行，你说吧，帮什么忙啊？你帮我去找找刘必定，你求他放我一马。放你一马？你什么时候跟刘必定还有业务往来了？你可别提了，这回啊，这回我是真惨。哎，原来马彼得先生雕像在这儿，你还记得吗？小寿命一直来玩的，后来被砸了。我杀人后又给恢复了，那个铜像重塑后给送到那个长史展览馆。我知道，我爸跟我说了，说立雕像那天，你在全场职工大会面前发布了一通演讲，是吧？两个小时稿子都不拿，滔滔不绝。你可真能说啊！哎呀，没那么夸张，主要是心里有话想说。那你是有什么话要跟我说呀？钱平、啊，想跟你说说心里话，交交心。行，说吧，我听了。你看，你这刚过来，给你安排这么多事儿，我确实也是没办法。我们北极现在处在一个这个关键的历史节点上，你们大家都得活上命，拼一把。我理解。哦，对了。我爸让我转告你，明天周末啊，来家吃饭。哎呀，明天安排了不少事儿，再说吧。你别再说呀，玲玲也想你了。你别说想我了，你说这孩子一见我也没话，跟我也不亲。嘿，人是孩子，你得陪他才亲你啊，你总得有个做父亲的样子吧？那到底你们家孩子，我们家孩子？是是。啊，那明天中午吧，啊，孩子生活费也要交了。老于，对于你的悲惨遭遇，本姑娘深表同情。我就知道老马，你肯定会同情我。你说过，你爹妈在城里摆摊卖肉，我爹妈在农村喂猪种地呀、啊，这和尚不亲帽子还亲呢，对吧？所以我一见着你就特别的亲。你是主编，是我老板，我是给你打工的。我哪敢让你给我打工啊？对了，我能承包这个杂志社，还得是多亏了你。你终于想起来了，要不是你给我画那大饼，我才不帮忙呢。你对杂志社的这个发展呢，确实是贡献太大了，我得奖励你。那再来三个冰淇淋球吧。把账上，我今儿吃不下。我要中奖你。那就一个月的冰淇淋你包了，正好天热。你往大里想，就你这么抠门的人。哪敢往大里想！我要奖励你十万，这十万全是你的。老于，你是不是脑子不太正常啊？这师傅，老两口退了休，在家专门给你带孩子。嗨，那不还是因为我这感情方面屡屡受挫折吗？那师傅同情我吗？
。我听我爸说，你这打算娶了北姬了，这辈子真假的？假的，肯定是说法。我对外总得有个交代啊。我就说嘛，要不怎么还找着杨柳跟秦云婷给你介绍对象呢？谁说的？是不是杨柳？杨柳背后又损我了，是不是？肯定是他。我跟你说，杨柳这厮，总怕我生活作风出问题，逼着我去相亲，给我找了一帮，就就就就,就这个啊，没法看。哎呀，那眼界还挺高。那是，哎，咱不扯这个行吗？我跟你说心里话呢。你说，你说嘛。钱平，咱们北极现在处在一个裂变期，发展的战略空间已经打开了，所以这个时期的我啊，真的如履薄冰。我真心的希望你们能够与我并肩战斗。何斌，你什么意思啊？还怀疑我呗？同志。你跟杨柳那关系是事实存在的呀？不，我跟他什么关系啊？我跟他关系，再说杨柳他是敌人吗？他不是敌人，但是是博弈对手。在这一点上，钱平，你还别白弄我，你绝对不能犯糊涂。你看，你看，又白了，又白了。这过去没钱，想讲的也讲不了。这现在杂志也办了两年多了，好歹也算是有点钱。这该奖励。就得奖励，要知道感恩，是不是？是我耳朵出问题了，还是你脑子出问题了？你耳朵没问题，我脑子也没问题。要相信生活的美好，美好的让人难以置信。这卡里只有十万块钱，不是十块钱吧？你不信啊？你不信，咱现在就去自动取款机取钱去。我信，我信。只是你头一次这样大出血，而且一方就是十万 CC， 我阴血。记住，这是我对你工作的高度评价。我工作达到这么高的高度了？基本是达到，而且还出乎了我的意料。那就算北极，他可以独立啊，就算以后杨柳会成为我们的对手，那至少。人现在不是吧？啊，现在还是我们的领导吧？哎，人对你多好啊，那么关心你。你对杨柳跟集团能不能保持一点最基本的尊重啊？天天你送送我没不尊重啊，我尊重他们，是他们不尊重我，不尊重北极，整天摆出一架那大老爷那架势啊，劫富济贫吃大户。我要是不硬气点，我跟你说，我们北极就被他们集团吃垮台了。那汉江重卡，已经快被他们吃垮台了，那股市上骂声不绝，怎么着？还不长教训呢？想的是不是有点多啊？我想多了总比想不到强。接电话，杨柳吧？啊，在这接，就在这接。哎，杨书记，我跟孙董正谈事呢。既然你们在研究工作，我就不多打搅了。我就一句话，你听着就行。盯紧孙和平，免得犯错误，我们都要对他负责任。知道了，我肯定会支持孙总的工作的。让孙和平接电话。哎，杨书记，哎呦，中午不刚见完面吗？又想我了。怕你不小心摔跟头，下午跟刘冰冰见面去了吧？开什么玩笑呢？我这回厂子开那个销售部门的计划会呢，我刚散会。那就好，我再提醒你啊，和平、啊，别往刘冰冰的乱局里搅。是是，我一定以集团和您马首是瞻啊，听您大领导的指挥，您让往东就往东，您让往西就往西。瞧瞧，瞧瞧啊！这一天到晚这么盯着我呀啊，恨不得把我拴在他裤腰带上。那人也是好意吧？啊，我们北极最困难的时候，是不是人家帮的我们？这是事实啊！我和北极的干部群众从来没有否认过，但是我和北极不能整天感恩戴德，当专业孝子吧？钱平，我今天跟你谈，我就是怕你稀里糊涂上当，知道吗？上当？我上谁当？杨柳、啊？当然是杨柳了。行，老于。情我领了，这十万块钱，你五万，我五万。不是奖励你的，我拿五万算怎么回事啊？那当然了
。你要是觉得拿了这个钱心里过意不去，特想报答我呢，你就把我那个忙帮了。你见到刘必定，顺便把我那二十万给要回来。行啊，你说说怎么帮你？我要是能帮得上忙，我一定帮。行，我明白你的意思了。后面我找时间跟杨柳聊聊吧。行了，你也别聊了，你也聊不明白，回头再把自己聊进去。这集团的情况现在很复杂，啊，那周到就不说了，典型一个武大郎，比他有能耐的一个不想用，啊，那杨柳呢，那真是亡我之心不死啊。亡你也不至于吧？怎么不至于？你知道他在南柴上打的什么主意吗？什么主意？他想把南柴装进北极，做成发动机龙头企业。屁！他是想加强在我们北极的股权，知道吗？把我们北极变成他的提款机。就这点小心思我还看不出来，我白混了我这个。行行行，你是董事长，听你的。你没什么事，我先走了。你走吧。哎，那人烟安那儿，你该盯还得盯着啊。有什么新情况，随时报告。知道了，侯庆那边我一直联络着呢。你不走啊？我还得跟田野谈事儿呢，行，那你们谈吧，我还得回去盯着玲玲做作业呢。哎，那个上市公司董秘培训别忘了啊，那证监局有规定了啊。我收到了通知了，你要对我这么不放心，我不当这董秘行不行？不是，我对你不放心，我浪费这么长时间跟你又交心又谈话的，那什么脾气？来请的就是你，你在那边叭叭叭叭叭，白了，真讨厌。这白了我。那个，怎么没事吧？老毛病了，急速款要回来没？啊，还没呢，人家说了，不能提前兑付啊。咱不要利息，要不回来吗？这这这不是违约了吗？不过没事，我找马姨帮忙了，她不是跟刘必定还联系着呢吗？马姨答应帮忙了吗？答应了，答应了。哎，你妈人呢？我弟带她去抽血了。哎，马姨能帮咱把钱要回来吧？嗯，应该能吧。手术费都准备好了吗？准备了五千，也不知道够不够。实在不行的话，把马姨那十万块钱借点用吧。怎么了呀？咱这不是没钱了吗？就一些急。那个卡，我刚刚给了马姨。你能干点啥？做好了吗？做好了，怎么约这地儿啊？这不挺好吗？肃静，而且看看这些啊，时刻让我们的脑子保持清醒。我建议啊，咱们后面新的员工入职集训就从这里开始，让这些年轻人知道咱们北极是从哪儿来的。这个建议好，对年轻人得搞点忆苦思甜。那是不忘历史，你要知道就这儿啊，那可是咱们手。机械制造企的诞生地，在那么久远的年代啊，阿比德就认识到，中国如果没有制造业，没有强劲的动力，那就只能被动挨打。中国今天之所以能崛起，那也是制造业的崛起。我们身逢其时啊。现在看来啊，北极股份也得成为这其中的一方了。不可能，啊，那只是孙和平的一个梦想。不要那么自信，也不要那么绝对啊！历史往往是在一瞬间被强者改变的。惊天动地的事情发生了，成为既定事实，成为历史了。回过头来，你才发现，原来我们距离改变历史那么近。嗯，这倒是。谁也没想到北极股份。
会有今天。当时北极股份濒临破产，是孙和平，哼，改变了他的命运。还有我们，要没有我们，他早破产了。但是现在想想，我们的决策也有不少的失误。我最大的失误。就是应该把孙和平消灭在萌芽状态。孙和平是敌人吗？我们的失误就是决策优柔寡断。说好了注资三个亿啊，直到北极上市，都成既定事实的海密洛什，是不是？还有就是最后，就不应该让北极的持股会继续跟进增资。嗯，这点是我心软了。我当时如果再强硬点就好了。老杨，你说这孙和平？真的要改变历史了吗？现在大幕拉开了，两个改变历史的人物呼之欲出。两个？孙和平，还有谁呀、啊是的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多明暗中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中。向前去吧